Eh, yo participé el pasado sábado 28 de junio en la Fiambalá Desert Trail, que se realiza en el desierto de Adunas de Arena, que tiene la particularidad de ser el más alto del mundo y el segundo desierto más seco del mundo. Esto se ubica en la provincia de Catamarca. A su vez, esta carrera está catalogada dentro de las cinco carreras más duras a nivel mundial en lo que a desierto se refiere. Es una combinación de desierto con senderos de montaña. En esta oportunidad, que fue la tercera edición, hubo cuatro distancias. 100 kilómetros, 60, 35 y 15. Antes de olvidarme, las felicitaciones para Pancho Redolfi, que él realizó lo, los 15 kilómetros de manera excelente. En el caso mío, yo competí en los 60 kilómetros. Lo que quiero explicar sobre todo es eh, un poco el clima de esa zona de desierto. Normalmente en esta época del año ahí tenés alrededor de las 8 de la mañana, en, cuando a nosotros nos toca alargar los de 60 kilómetros entre 0 y 5 grados, mediodía 30 grados para nuevamente alrededor de las 8 o 9 de la noche eh, volver a los de 0 a 5 grados, que es más o menos el tiempo que yo le pongo en realizar esta prueba. Este año nos encontramos con la particularidad, tanto como para nosotros como para ellos, inusual de que el día previo a la carrera había ahí en, pues, en pueblitos vecinos caído agua nieve. Así que el sábado cuando nos dirigimos a la zona enlargada, tanto Pancho que la tuvo que realizar en las termas, pero recién a las 12 del mediodía, como en el caso mío que tuve que ir a Tatón, una localidad ahí vecina a 45 kilómetros, Hacía 2 grados bajo cero, a 1.850 metros de altura exactamente, la verdad que el, el frío se hacía sentir y muchísimo. Bueno, nosotros largamos a esa hora con esa temperatura, prácticamente en todo el día la temperatura no superó los 8 grados centígrados y a su vez eh, vimos muy poco, el, muy poco el sol, pero tuvimos la suerte que no hubo viento en, lo fundamental que no hubiera viento. Yo te muestro un poquito el, el mapa de, de la carrera y para, es más fácil también para mí explicártelo, ¿no? Nosotros, cuando iniciamos la carrera, iniciás a 1.860 metros de altura, tenés los primeros kilómetros que realizar un ascenso de 200 metros para luego entrar en el primer campo de dunas, que son dos en realidad después a, a sortear dentro de la carrera, y lo demás es una combinación de senderos de desierto de montaña con sedimentos de arena. Yo explico la particularidad de los campos de dunas porque realmente ahí es donde se ve la arena en estado puro. Y ahí es donde más nos complicamos todo, que es polvillo, es como un talco. Es lo que se ve normalmente cuando corren el Dakar, que quedan esos camiones, motos, autos encajados y realmente... Re reniega un montón para salir. Bueno, a nosotros absolutamente nos pasa lo mismo y es la parte más difícil. En todo el terreno, vos notarás, no hay, una gran, eh, no hay un gran desnivel en la altimetría. Eh, son, en total son 880 metros de desnivel que tenemos que realizar de ascenso y 1.220 metros de desnivel que tenemos que realizar en descenso. En sí lo duro de esta carrera es donde estás corriendo, pero al mismo tiempo la parte dura de la carrera te la presentan casi al final, que acá lo podrás ver que es del kilómetro 46 al kilómetro 54, cuando ya tenés prácticamente más de media carrera realizada, tenés que realizar un ascenso de más de 400 metros y aquí no es que subís en línea recta, sino que son 8 kilómetros. Esta parte directamente es durísima. En este caso, yo cuando llegué al kilómetro 46, bueno, veníamos juntos eh, en pocos metros de distancia con otros tres corredores de 100 kilómetros. ¿Qué es lo que hicimos de común acuerdo? Y le agradezco a ellos, realizamos el ascenso juntos. O si sea, bien vos no lo hablas, eh, cuando vas realizando el ascenso juntos, uno hace por tramos, puedes llamarle 500, 600 metros, cada corredor por tramos hace de líder. Lo que significa que vos, al ir primero vas manejando el ritmo y vas manteniendo la distancia. 
y a su vez te vas rotando. Es más o menos como si salís a hacer bici eh, y te encontrás viento en contra y el primero se va, va a ser la fuerza de choque. Bueno, en este caso agradezco a ellos que entre los cuatro, más o menos gran parte del ascenso lo hicimos de esa manera, lo que me resultó más fácil. Y cuando llegás al kilómetro 54, bueno, los últimos seis kilómetros de descenso, la historia es prácticamente la misma, pero cambia la geografía del terreno que te encontrás con sedimentos mezclados con la arena y al mismo tiempo piedras de canto rodado de todos los tamaños. O sea, no hay un sendero marcado. Ellos a propósito te ponen cintas reflectivas y el sendero tenés que generártelo vos. O sea, ahí cuando vas corriendo te encontrás que hay marcas por todos lados, porque uno va por una parte, otro va por otra, por ahí podés tener la suerte de acertar y hacerte lo más cómodo, pero también al mismo tiempo, si te equivocaste, haces la, la bajada más difícil. En sí, la, en sí la carrera acá parece bastante fácil, pero es de lo más, de lo más complicada. En todo el, el trayecto prácticamente pisar en este terreno, en la arena, la zapatilla se hunde prácticamente 2, 3 centímetros y directamente en, las, en los dos campos de dunas de arena la zapatilla se entierra por encima de la altura del nivel del tobillo, lo que te da la pauta de la exigencia física y por qué la prueba en sí es tan dura. En realidad uno se siente cómodo más que todo tratando en la, en la parte psicológica, es de decir, bueno, lo voy a tratar de superar. Pero si bien yo lo he realizado, entrenás una sola, es como que entrenás una sola vez al año ahí. Y al mismo tiempo vas en altura. Nosotros acá estamos en el llano total, lo que es allá todo se magnifica. Después, bueno, la, la frase de siempre, sarna con gusto no pica. Todo esto se justifica debido a que el paisaje, los lugares por donde pasás, aparte es terreno totalmente virgen, tierra adentro, en la, desierto adentro, mejor dicho, en la cual todavía el hombre no metió mano, así que eso paga todo el esfuerzo físico que realizás. Mira, el, el registro lo de menos, lo que sí yo le había dicho tanto a Pancho como a Gaby o Lazarán, que le agradezco que nos acompañó y al mismo tiempo hizo de chofer, le había dicho que iba a poner más o menos un registro de 2 y 13 horas. Gracias a Dios me sentí cómodo, corrí todo bien y lo realicé entre 10 horas, 55 y 11 horas. Bien. Salí a las 8 de la mañana y llegué alrededor de las unos minutos antes de las 7 de la tarde. Sí, sí, muy, muy cómodo, pero cuando terminé, que te aflojás, que te relajás, estás triturado. Bueno, no tenés más fuerza para nada. En, en este caso, realmente hay que sacarle el sombrero a esta organización. Por empezar, yo te digo, el número de personas afectadas, la misma, son 450. No es un número menor. Nosotros teníamos cinco puestos de control, que a su vez son los cinco puestos de abastecimiento. Tenés de lo que busques. Tabletas, barras de chocolate, inclusive sopa, caldo, para tomar algo caliente, para... Pero realmente la, la organización es impecable y al mismo tiempo auspicia el puesto de control porque es imposible evitar un puesto debido a que vos estás en el medio de la nada y tenés que llegar sí o sí a ese lugar. Realmente el número exacto no te lo sé, pero sí te puedo decir que tanto en 100 como en 60 kilómetros no es de lo más nutrido el número de corredor. En 35 y 15 eh, es bastante. Pero en las otras dos distancias, debido a la complejidad de la carrera en sí, se hace un poquito más, más eh, chica la cantidad de corredores. Sí, la, la próxima es el, el mes próximo, el 26 de junio, aquí en, en Rosario, una carrera clásica, es la Maratón de la Bandera eh, Sonder. Esta, esta maratón es maratón de calle y realmente reúne muchísima gente. Estás hablando siempre de arriba de 3.000, 3.500 corredores. 42 kilómetros. Es como si fuera algo tranqui hacer la, no, la, la cuadra, la manzana. No, son, todas son complicadas. Realmente, o sea, tenés que le tenés el mismo respeto a 42 kilómetros en calle que a 42 kilómetros en montaña o en desierto o, 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 o lo que a mí me falta correr, que realmente quiero hacer, que es humedal y selva. Agradecimientos tanto a Gaby como a Pancho, bueno, que fuimos juntos, las pasamos muy bien, y también a Mayra Cerrato, que ella siempre es la que me, va, que me compagina después los videos que yo voy filmando.